సో నిన్న మనం టెంపరేచర్ ప్లస్ పిహెచ్ చూసాం కదా సో టెంపరేచర్ పెరిగితే రియాక్షన్ కూడా రేట్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది కానీ అట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టూ టైమ్ లో ఇంకా పెరిగితే తగ్గిపోద్ది రియాక్షన్ సో అట్ వన్ పాయింట్ లో పీక్ చూసేది అనమాట రేటు తర్వాత అది ఆటోమేటిక్ గా తగ్గిపోతా ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రోటీన్స్ కి ఎన్జైమ్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఆ ప్రోటీన్స్ డీ నేచర్ అవుతాయి కాబట్టి మనకి మామూలుగా నీట్ క్వశ్చన్స్ లో ఎలా అడుగుతారంటే ఈ గ్రాఫ్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్ ఇస్తారనమాట బెల్ షేప్డ్ గ్రాఫ్ ఒకటి తర్వాత హైపర్ పారాబోలిక్ రెక్టాంగులర్ హైపర్ పారాబోలిక్ గ్రాఫ్ తర్వాత స్లోప్ ఎక్కువ స్టీపీగా ఉండే గ్రాఫ్స్ ఇలా ఇచ్చి ఏ గ్రాఫ్ టెంపరేచర్ కి సూట్ అవుతుంది ఏ గ్రాఫ్ కి పిహెచ్ సూట్ అవుద్ది అని అడుగుతారు ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే కొన్ని బెల్ షేప్డ్ గ్రాఫ్స్ ఒకేలా ఇస్తారనమాట ఇచ్చి ఎక్స్ యాక్సెస్ వై యాక్సెస్ కూడా చూసుకోవాలి ఓకే సో అవి కూడా చూసుకొని ఇప్పుడు నీకు మామూలుగా ఎక్స్ యాక్సెస్ లో ఎప్పుడు పిహెచ్ ఉండాలి పిహెచ్ లేదా టెంపరేచర్ ఉండాలి వై యాక్సెస్ లో రేట్ ఉండాలి సో ఇలా ఎక్స్ యాక్సెస్ వై యాక్సెస్ కూడా చూసుకొని అప్పుడు ఆన్సర్ చేయాలన్నమాట రెండు బెల్ షేప్డ్ గానే ఉంది కదా రెండుట్లో ఏదవుద్ది అంటే ఎక్స్ యాక్సెస్ వై యాక్సెస్ మార్చి ఉంటుంది అర్థమైంది జ్యోతి ఓకే సో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సబ్స్ట్రేట్ సో విత్ ఇంక్రీస్ ఇన్ ద కాన్సన్ సబ్స్ట్రేట్ అంటే ఏంటి ఏదైతే మనకి ఆ రియాక్షన్ కి లోన్ అవుతుందో దాన్ని మనం సబ్స్ట్రేట్ అంటాం సో ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఎన్జైమాటిక్ రియాక్షన్ రైజెస్ ఎట్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ సబ్స్ట్రేట్ పెరిగే కొద్ది ఎన్జైమ్స్ అనేవి ఎన్జైమాటిక్ రియాక్షన్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది సో ద రీచ్ అల్టిమేట్ ద రియాక్షన్ అల్టిమేట్లీ రీచెస్ అండ్ మాక్సిమం వెలాసిటీ దాన్నే మనం వి మ్యాక్స్ అంటాం అనమాట సో విచ్ ఇస్ నాట్ ఎక్సీడెడ్ బై ఎనీ ఫర్దర్ రైజ్ ఇన్ ద సబ్స్ట్రేట్ సేమ్ సబ్స్ట్రేట్ కూడా అలానే సో ఇంకొంచెం రైజ్ అయితే ఇంకా పెరగదు అనమాట ఎంత నువ్వు పెంచినా కానీ రియాక్షన్ పెరగదు ఒక పాయింట్ ఆఫ్ దాకే రియాక్షన్ పెరగదు ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి వంద లాక్లు ఉన్నాయి హండ్రెడ్ లాక్స్ ఉన్నాయి హండ్రెడ్ లాక్స్ ఒక దగ్గర కోసం సో ఈ హండ్రెడ్ లాక్స్ కి తగ్గ ఫస్ట్ వచ్చి ఒక ఫిఫ్టీ కీస్ వేసాం సో ఫిఫ్టీ కీస్ ఫిఫ్టీ లాక్స్ ఓపెన్ చేసేసాయి తర్వాత ఇంకో ఫిఫ్టీ వేసాం సో పీక్ లో మొత్తం అన్ని లాక్స్ అన్ని ఓపెన్ అయిపోయాయి ఇంకొక ఫిఫ్టీ వేసాం ఎందుకు ప్రతి లాక్ కి ప్రతి కీ వచ్చే సెట్ అయిపోయింది కదా ఇంకా నువ్వు ఎంత కీస్ వేసినా కానీ వేస్టే రియాక్షన్ ఏం జరగదు అక్కడ కాబట్టి మనకి యాక్చువల్లీ ఇది ఏంటంటే లాక్ అండ్ కీ మెకానిజం లాగా ఇన్ని ఎన్జైమ్స్ కి ఇన్ని సబ్స్ట్రేట్స్ ఏ ఉండాలి అంతకు మించి సబ్స్ట్రేట్ యాడ్ చేసినా గానీ ఆ సబ్స్ట్రేట్ ఏ ఎన్జైమ్ కి పోయి అతుక్కుంటది ఎన్జైమ్స్ అన్ని లాక్ అయిపోయాక సో అందుకే సో విచ్ ఈస్ నాట్ ఎక్సిట్ ఫర్దర్ రైజ్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సబ్స్ట్రేట్ నువ్వు ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్ పెంచినా గానీ అది దాంట్లో ఏం చేంజ్ ఉండదు దిస్ ఈస్ బికాస్ ద ఎన్జైమ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ప్యూర్ దాన్ ద సబ్స్ట్రేట్ మాలిక్యూల్స్ సబ్స్ట్రేట్ మాలిక్యూల్స్ అంటే కూడా ఎన్జైమ్ మాలిక్యూల్స్ తక్కువ ఉంటే ఆ సబ్స్ట్రేట్ కి ఆ ఎన్జైమ్ కి సరిపోతుంది నువ్వు ఎంత పెంచినా గానీ ఏం రియాక్షన్ జరగదు సో అండ్ ఆఫ్టర్ సాచురేషన్ ఆఫ్ దీస్ మాలిక్యూల్స్ ఈ మాలిక్యూల్స్ సాచురేట్ అయిపోయాక దర్ ఈస్ నో ఫ్రీ ఎన్జైమ్ మాలిక్యూల్స్ ఏ ఒక్క ఎన్జైమ్ కూడా ఫ్రీగా ఉండదు టు బైండ్ విత్ ద అడిషనల్ సబ్స్ట్రేట్ మాలిక్యూల్స్ సో అడిషనల్ గా ఉండే సబ్స్ట్రేట్ మాలిక్యూల్స్ తో బైండ్ అవ్వడానికి ఏది ఫ్రీగా ఉండదు కాబట్టి అన్ని ఫిట్ అయిపోయాయి కాబట్టి మనకి రియాక్షన్ అనేది జరగదు అనమాట సో ద యాక్టివిటీ ఆఫ్ అన్ ఎన్జైమ్ ఇస్ ఆల్సో సెన్సిటివ్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ కెమికల్స్ కొన్ని కెమికల్స్ ఉంటే ఎన్జైమాటిక్ యాక్షన్ జరగదు సో దట్ బైండ్స్ టు ద ఎన్జైమ్ కొన్ని ఏంటంటే ఇప్పుడు రియాక్షన్ జరగకుండా ఉండడానికి మనం కొన్ని కెమికల్స్ వేస్తాం దాన్నే ఇన్హిబిటర్ అంటారు యాక్చువల్లీ ఇన్హిబిటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే సబ్స్ట్రేట్ కంటే కూడా ముందు పోయి సబ్స్ట్రేట్ లాగానే ఉంటుంది ఇన్హిబిటర్ సబ్స్ట్రేట్ కంటే కూడా ముందు పోయి ఆ యాక్టివ్ సైట్ లో అటాచ్ అయిపోతుంది అప్పుడు ఇప్పుడు యాక్టివ్ సైట్ ఫిల్ అయిపోతుంది అనమాట సబ్స్ట్రేట్ పోతే యాక్టివ్ సైట్ కి వేకెంట్ ఉండదు సో కాబట్టి మనకి రియాక్షన్ జరగదు అక్కడ సో వెన్ ద బైండింగ్ ఆఫ్ ద కెమికల్ స్టఫ్ ఆఫ్ షట్ ఆఫ్ ద ఎన్జైమ్ యాక్టివిటీ సో వాటి బైండింగ్ వల్ల మనకి కెమికల్ రియాక్షన్ జరగదు ఆ ప్రాసెస్ ని మనం ఇన్హిబిషన్ అంటాం అంటే నాకు ఆ రియాక్షన్ జరగకూడదు అని అనిపించింది అప్పుడు నేను ఇన్హిబిటర్ వేస్తాను వేసినప్పుడు అది యాక్చువల్లీ ఎన్జైమ్ లాక్ అండ్ కీలో వెళ్ళి సెట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇన్హిబిటర్ నీకు సబ్స్
సో యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఏమైందంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఏలాంటి తాళాలు రెండు ఉన్నాయి ఒకటి పెడితే లాక్ ఓపెన్ అవుద్ది ఇంకొకటి పెడితే లోపలికి వెళ్తుంది కానీ స్ట్రక్ అయిపోతుంది నీకు బయటికి తీయలేము ఏం చేయలేము అలాంటిది ఇన్హిబిటర్ అనమాట సో కానీ చూడ్డానికి ఒకేలా ఉండాలి సో ఇట్ ఈస్ నోన్ ఎస్ కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్ సో అలాంటి ఇన్హిబిటర్స్ ని మనం కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్స్ అంటాం అంటే రెండిటి మధ్య కాంపిటీషన్ అనమాట ఇప్పుడు నేను సబ్స్ట్రేటివ్ వేశాను ఇన్హిబిటర్ వేశాను ఏది ఫస్ట్ వెళ్తే అది యాక్టివ్ సైడ్ దగ్గర అటాచ్ అయిపోతుంది సో డ్యూ టు ఇట్స్ క్లోజ్ స్ట్రక్చరల్ సిమిలారిటీ ఒకేలా ఉండడం వల్ల ద ఇన్హిబిటర్ కంపీట్స్ విత్ ద సబ్స్ట్రేట్ సో ఇన్హిబిటర్ సబ్స్ట్రేట్ తో కాంపిటీట్ చేస్తుంటది ఎవరు ఫస్ట్ వెళ్ళాలి అని సో ఫర్ ద సబ్స్ట్రేట్ బైండింగ్ సైట్ ఆఫ్ ద ఎన్జైమ్ కాన్సిక్వెంట్లీ ద సబ్స్ట్రేట్ కె నాట్ బైండ్ కాబట్టి ఇన్హిబిటర్ ఫస్ట్ ఫాస్ట్ గా వెళ్ళి బైండ్ అయిపోతే సబ్స్ట్రేట్ కి ఇప్పుడు ఛాన్స్ లేదు సో ద ఎన్జైమ్ మ్యాక్సిమం విల్ టిక్ నైన్ ఎన్జైమ్ మ్యాక్సిమం జరగదు అక్కడ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్హిబిషన్ ఆఫ్ సక్సినేట్ డిహైడ్రోజనేస్ బై మ్యాలోనేట్ అంటే ఈ సక్సినేట్ డిహైడ్రోనేస్ ఎన్జైమ్ బదులు మనం ఈ సక్సినేట్ డిహైడ్రోజనేస్ ఎన్జైమ్ ని ఇన్హిబిట్ చేసే సబ్స్ట్రేట్ ఏదంటే ఇన్హిబిటర్ ఏదంటే మ్యాలోనేట్ అనమాట ఇది వచ్చి సక్సినేట్ కి క్లోజ్ గా ఉంటది స్ట్రక్చరల్ గా సిమిలర్ గా ఉంటది కాబట్టి మ్యాలోనేట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని సో ఇది వేస్తే మనకి ఈ సక్సినేట్ డిహైడ్రోజనేస్ యాక్టివిటీ తగ్గిపోతుంది సో సచ్ కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్స్ ఆర్ ఆఫ్ అండ్ యూజ్ టు కంట్రోల్ ద బాక్టీరియల్ ప్యాథోజన్స్ ఇప్పుడు మన బాడీలో బ్యాక్టీరియా ఉంది ఆ బ్యాక్టీరియా రియాక్షన్స్ జరగకూడదు అంటే మన బాడీకి బ్యాక్టీరియల్ ఇన్హిబిటర్స్ ఇస్తాం అనమాట సో అప్పుడు ఏంటంటే అవి బ్యాక్టీరియల్ ప్యాథోజన్స్ కి చాలా క్లోజ్ కి రిజంబుల్ అయ్యి ఫిట్ అయిపోతుంది ఫిట్ అయిపోయి మనకి బ్యాక్టీరియా దాన్ని ఎటువంటి రియాక్షన్ చేయనీయకుండా చేసేస్తుంది సో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ క్లేచర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఎంజైమ్స్ మనకి రకరకాల ఎంజైమ్స్ ఉన్నాయి సో వాటికి పేర్లు ఎలా పెట్టారో అవి ఎలా క్లాసిఫై చేశారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ద ఎంజైమ్స్ హ్యాస్ బీన్ డిస్కవర్డ్ ఐసోలేటెడ్ అండ్ స్టడీ చాలా ఎంజైమ్స్ డిస్కవర్ చేసి వాటిని సపరేట్ చేశారు ఇంకా స్టడీ చేశారు కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ గ్రూప్ బేస్డ్ ఆన్ దర్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఆ రియాక్షన్ అవి చేసే రియాక్షన్ ని బట్టి వాటిని క్లాసిఫై చేశారు వాటికి పేర్లు కూడా పెట్టారు సో సిక్స్ క్లాసెస్ కి ఎంజైమ్స్ ని డివైడ్ చేసింది సో ఆ సిక్స్ క్లాసెస్ లో ఒక్కొక్క క్లాస్ కి ఫోర్టీన్ టు థర్టీన్ సబ్ క్లాసెస్ కూడా ఉన్నాయి సో అవి అకార్డింగ్ టు ద ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ ప్రకారం నేమ్ చేశారు సో అది ఎలాగంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆక్సిడో రిడక్టేస్ లేదా డిహైడ్రోజనేస్ అంటే ఈ రియాక్షన్ లో ఏంటంటే ఏదో ఆక్సిడేషన్ చేస్తుంది లేదా రిడక్షన్ చేస్తుంది లేదా డిహైడ్రోజనేషన్ చేస్తుంది అంటే వాటర్ ని తీసేస్తుంది అని అర్థం ఎంజైమ్స్ విచ్ కెటలైజ్ ద ఆక్సిడో రిడక్షన్ బిట్వీన్ ద టూ సబ్స్ట్రేట్ సో ఇది రెడ్యూస్ అవుద్ది ఇది ఆక్సిడైజ్ అవుద్ది అంటే ఇది ఎలక్ట్రాన్ ని డొనేట్ చేస్తుంది ఇది రిసీవ్ చేసుకుంటది సో అప్పుడు ఏమైంది ఇది ఆక్సిడైజ్ అయింది ఇది రెడ్యూస్ అయింది రివర్స్ అయింది సో దీనికి వాడే ఎన్జైమ్ ని ఆక్సిడో రిడక్టేజ్ అంటాం దాని తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్ ఈస్ ఎన్జైమ్స్ కెటలైజింగ్ ఏ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ గ్రూప్ సో ఇందులో ఉండే ఒక గ్రూప్ ని ఇది ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటుంది సో అదర్ దాన్ హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్ కాకుండా బట్ బిట్వీన్ ద పేర్ ఆఫ్ సబ్స్ట్రేట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇది వచ్చి సబ్స్ట్రేట్ అనమాట ఇది వచ్చి దాంట్లో ఉండే ఒక గ్రూప్ ఇది వచ్చి ఇంకో సబ్స్ట్రేట్ సో ఈ గ్రూప్ ఇంకొక సబ్స్ట్రేట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది సో ఎస్ ప్లస్ ఎస్ టి దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్ అంటారు ఎందుకంటే ఒక గ్రూప్ నే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు కాబట్టి తర్వాత హైడ్రోలేజస్ హైడ్రోలేజస్ అంటే వాటర్ యాడ్ చేసి స్ప్లిట్ చేస్తుంది ఓకే సో ఎన్జైమ్స్ కెటలైజింగ్ ద హైడ్రోలైసిస్ ఎస్టర్ ఈతర్ పెప్టైడ్ గ్లైకోసైడ్ ఇప్పుడు మన ప్రోటీన్స్ కానీ గ్లూకోజు సారీ గ్లూకోజ్ అంటే గ్లైకోజన్ స్టార్చ్ ఇవన్నీ కూడా ఎలా స్ప్లిట్ అవుతుంది అంటే మోస్ట్లీ బై హైడ్రోలైసిస్ అనమాట ఇప్పుడు మనం తిట్ట మనం తినే ఆహారం కూడా మోస్ట్లీ ఎన్జైమ్స్ అన్ని కూడా హైడ్రోలైజింగ్ ఎన్జైమ్సే ఇప్పుడు పెప్సిన్ కార్బాక్సీ పెప్సిన్ తర్వాత ట్రిప్సిన్ కైమో ట్రిప్సినోజన్ సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే వాటర్ యాడ్ చేసి స్ప్లిట్ అప్ చేస్తాయి అనమాట కాబట్టి మనము మనం తిన్న తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత వాటర్ తీసుకుంటే మంచిది అంటారు అంటే వాటర్ మనకి ప్రతి దగ్గర వాటర్ అనేది చాలా ఎసెన్షియల్ వెరీ సింపుల్ మనం మి
సో ఇది కెటలైజ్ చేస్తుంది ఒక గ్రూప్ ని రిమూవ్ చేసేస్తుంది సబ్స్టేట్ నుంచి అదర్ దాన్ హైడ్రోలైసి లీవింగ్ ఏ డబుల్ బాండ్ ఇప్పుడు ఈ రియాక్షన్ చూస్తే ఇది సిసి ఎక్స్ వై సో ఇది ఏంటంటే ఒక టోటల్ ఒక సిసి ఈ రెండు సిసి నే స్ప్లిట్ అప్ చేసేసింది వాటర్ యాడ్ చేయకుండా చేస్తుంది ఇది హైడ్రోలైసిస్ ఏంటంటే వాటర్ యాడ్ చేసి చేస్తాయి లైఏసస్ లైసిస్ అంటే డిస్ట్రక్షన్ అని అర్థం అక్కడ నుంచి పదం వచ్చింది తర్వాత ఐసోమరేజెస్ ఐసోమరేజెస్ అంటే సో ఒకలాగా ఉండే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్ గ్లూకోజ్ అండ్ డి గ్లూకోజ్ అంటాం అంటే ఎల్ డి అనేది ఐసోమర్స్ అనమాట చూడడానికి ఒకేలా ఉంటాయి స్ట్రక్చర్ అంతా కూడా సేమ్ ఒక చిన్న చేంజ్ వల్ల ఇప్పుడు రైట్ హ్యాండెడ్ డైరెక్షన్ లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ డైరెక్షన్ వాటిని ఐసోమర్స్ అంటాం సో ఒక ఐసోమర్ ని ఇంకొక ఐసోమర్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది సో డి ఫామ్ వచ్చి ఎల్ ఫామ్ కి కన్వర్ట్ అవుతుంది లేదా ఎల్ ఫామ్ వచ్చి డి ఫామ్ కి కన్వర్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ లైగేజెస్ సో ఎన్జైమ్స్ కెటలైజింగ్ ద లింకింగ్ లింకింగ్ టుగెదర్ ఆఫ్ టూ కాంపౌండ్స్ ఏదన్నా రెండు కాంపౌండ్స్ ని కలిపితే అది లైగేజ్ అనమాట స్ప్లిట్ చేస్తే అది లైఏస్ సో అదే డిఫరెన్స్ అనమాట ఇక్కడ లైఏస్ కి లైగేస్ కి సో ఎన్జైమ్స్ కెటలైజింగ్ ద లింకింగ్ టుగెదర్ ఆఫ్ టూ బాండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సిఓ సిఎస్ సిఎన్ సో ఇలా బాండ్స్ ని ఫామ్ చేసిన అనమాట కార్బన్ కి ఆక్సిజన్ కి కార్బన్ కి సల్ఫర్ కి కార్బన్ కి నైట్రోజన్ కి ఫాస్ఫేట్ కి ఆక్సిజన్ కి సో ఇలా బాండ్స్ ని ఫామ్ చేసేదాన్ని లైగేజ్ అంటాం బాండ్స్ ని స్ప్లిట్ అప్ చేసేదాన్ని లైఏస్ అంటాం సో తర్వాత కో ఫ్యాక్టర్స్ సో కో ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏంటంటే సో ఎన్జైమ్స్ ఆర్ కంపోస్డ్ ఆఫ్ వన్ ఆర్ సెవరల్ పాలిపెప్టైడ్ చైన్స్ ఎందుకంటే మనకి ఎన్జైమ్ అంటే చాలా ఎన్జైమ్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ సో దాంట్లో ఒక్క పాలిపెప్టైడ్ చైన్ ఉండదు చాలా పాలిపెప్టైడ్ చైన్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇది టెరిషరీ స్ట్రక్చర్ కాబట్టి హవెవర్ దెర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ ప్రోటీన్ కన్స్టిట్యూయెంట్స్ కూడా ఉంటాయి సో ప్రోటీన్ పార్టే కాకుండా నాన్ ప్రోటీన్ పార్ట్ కూడా ఉంటుంది దాన్నే మనం కో ఫ్యాక్టర్ అంటాం సో ఆర్ బౌండ్ టు ద ఎన్జైమ్ సో ఆ కో ఫ్యాక్టర్ ప్లస్ ఎన్జైమాటిక్ ప్రోటీనీషియస్ పార్ట్ ఈ రెండు కలిస్తేనే ఎన్జైమ్ అవుతుంది టు టు మేక్ ద ఎన్జైమ్ కెటలైటికల్లీ యాక్టివ్ మనకి ఎన్జైమ్ సరిగ్గా పనిచేయాలంటే ఈ ప్రోటీనీషియస్ పార్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నాన్ ప్రోటీనీషియస్ పార్ట్ రెండు ఉండాలి ఇన్ దీస్ ఇన్స్టెన్స్ ప్రోటీన్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద ఎన్జైమ్ ని మనం అపో ఎన్జైమ్ అంటాం త్రీ కైండ్స్ ఆఫ్ కో ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అవి ఏంటంటే ప్రాస్థటిక్ గ్రూప్స్ కో ఎన్జైమ్స్ మెటల్ అయాన్స్ మోస్ట్లీ వైటమిన్స్ ఉంటాయి కదా వైటమిన్స్ కో ఎన్జైమ్స్ గా ఫామ్ అవుతుంది మెటల్ అయాన్స్ మనకి తెలిసిందే ఐరన్ గానీ ఇంకా రకరకాలు ప్రాస్థటిక్ గ్రూప్ ఒకటి సో ప్రాస్థటిక్ గ్రూప్ జనరల్ గా ఏంటంటే ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ సో ఏదైనా ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ గానీ ఈ అపో ఎన్జైమ్ తో బైండ్ అయితే దాన్ని ప్రాస్థటిక్ గ్రూప్ అంటాం సో ఆర్ డిస్టింగ్విష్ ఫ్రమ్ అదర్ కో ఫ్యాక్టర్ ఇన్ దట్ దే ఆర్ టైట్లీ బౌండెడ్ టు ద అపో ఎన్జైమ్ అపో ఎన్జైమ్ తో చాలా టైట్ గా బాండ్ అయి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ పెరాక్సిడేస్ అండ్ కెటలేస్ సో పెరాక్సిడేస్ కెటలేస్ విచ్ కెటలైజ్ ద బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ టు వాటర్ అండ్ ఆక్సిజన్ గా స్ప్లిట్ చేస్తుంది ఇందులో ఏంటంటే యాక్చువల్ గా హీమ్ ఇస్ ద ప్రాస్థటిక్ గ్రూప్ హీమ్ అనేది ప్రాస్థటిక్ గ్రూప్ అనమాట ఈ పెరాక్సిడేస్ లో తర్వాత ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎ పార్ట్ ఆఫ్ యాక్టివ్ సైడ్ ఫర్ ద ఎన్జైమ్ ఆ ప్రాస్థటిక్ గ్రూప్ ఏ మనకి ఎన్జైమ్ కి యాక్టివ్ సైడ్ కూడా ఆ ప్రాస్థటిక్ గ్రూప్ దగ్గరే ఉంటుంది తర్వాత కో ఎన్జైమ్స్ కో ఎన్జైమ్స్ ఆర్ ఆల్సో ఆర్గానిక్ ఇవి కూడా ఆర్గానిక్ కే ఎక్సెప్ట్ మెటల్ అయాన్స్ తప్ప మిగతా అన్ని కూడా కో ఫ్యాక్టర్ కో ఎన్జైమ్ గానీ ప్రాస్థటిక్ గ్రూప్ గానీ రెండు కూడా మనకి యాక్చువల్ గా ఆర్గానిక్ సో బట్ దేర్ అసోసియేషన్ విత్ అపోజ్ అపో ఎన్జైమ్ ఈస్ ఓన్లీ ట్రాన్సియన్ అంటే అది మారిపోతూ ఉంట ఉంటుంది అనమాట ఓన్లీ అక్కడ డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ కెటలైసిస్ సో అది రియాక్షన్ చేసేటప్పుడు మాత్రమే దాని దాని యొక్క ఒరిజినాలిటీ ఉంటుంది ఫర్దర్ మోర్ కో ఎన్జైమ్ సర్వ్స్ యాజ్ ద కో ఫ్యాక్టర్ ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఎన్జైమ్ కెటలైజ్ రియాక్షన్ సో ద ఎసెన్షియల్ కెమికల్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ మెనీ కో ఎన్జైమ్స్ ఆర్ వైటమిన్స్ చాలా వాటికి కూడా వైటమిన్స్ ఏ కో ఎన్జైమ్స్ అనమాట కో ఎన్జైమ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నికోటినమైడ్ అడినైన్ డై న్యూక్లియోటైడ్ సో లేదా నికోటినమైడ్ అడినైన్ డై న్యూక్లియోటైడ్ ఫాస్ఫేట్
అపో ఎన్జైమ్ ప్లస్ కో ఎన్జైమ్ రెండు కలిస్తేనే మనం హోలో ఎన్జైమ్ అంటాం హోలో జైమ్ అని కూడా అంటాం సో ఫైనల్ గా ఏంటంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్జైమ్స్ రిక్వైర్ మెటల్ అయాన్స్ కావాలి ఫర్ దేర్ యాక్టివిటీ విచ్ ఫార్మ్స్ ద కోఆర్డినేషన్ బాండ్స్ విత్ సైట్ చేంజ్ అట్ ద యాక్టివ్ సైట్ అండ్ ద సేమ్ టైమ్ ఫ్రమ్ వన్ ఆర్ మోర్ కోఆర్డినేషన్ బాండ్స్ విత్ ద సబ్స్టేట్ So, Jink is the crow factor of proteolytic enzyme carboxypeptidase. Manakki, carboxypeptidase achchi, pancreas release chasi. This release chasi enzyme lo, beetil lo, unde metal cofactor e enter ante zinc an mat. So, catalytic activity is lost when the cofactor is removed. Asal cofactor lack pote, manam catalytic factor e en chelem, adhi reaction e en jaragadu. Enzyme work out do an ardu. so which testifies that they play a crucial role in the catalytic activity of the enzymes chaala important role ni play chestadu adu ardham endadu yes ma'am okay.